Oliver Jens Schmidt Kosova, Mendime për Studimet Historike Mbi Objektin Qfar është historia e Kosovës dhe që kur mund të egzistoj ajo? Titulli i kumtesës sugjeron qartësi, do të diskutohen gjendja dhe perspektivat e studimeve historike të një shteti evropian. Tashmë është njohër se kështet egziston që pak më shumë se dy vjetë dhe se nuk është njohër nga të gjitha shtetet e kombeve të bashkuara. Shteti i Kosovës nuk mund të pretendoj po thuaj fare një tradit të gjatë si objekt studimesh. Pastaj do të vlej vështrimi i një njësi e shtetërore, statusi juridik i të cilit gjendet në dorën e një shteti tjetër, mund të mendohet. Pra, filimet gjendet në një qëndruesh mëri historike të një konstrukti hapsinor të formuar qartë, por edhe kjo zorë se gjendet, kur Kosova me kufi të qartë egziston qysh prej fundit të luftës e dytë botërore, e kryuar si pjesë e një kategorie teritoriale administrative brenda Jugoslavisë së dytë. Me këtë theksohet një problem elementar i hulumtimeve historike të Kosovës, pa qërtësit e mëdha të termit hapsinor. Historianët së pari duhet të bëjnë të qartë se qëfar mendojnë me Kosovë duke pasur parasysh në bipeshen e madhe të studimeve historike të sotme, kjo që është i paracitet si e lëmë pas dore. Nëse dikush nuk do të reduktoj historinë në një zetë ose mësë shumëti në 60 vjetët e fundit, duhet të meret me qështi në një kufizimi të qartë të fushës hulumtuese. Kosova deri para pak kohë nuk ishte shtetë dhe ajo po ashtu nuk ka fare tradit të mëvecishme shtetërore, si njësi administrative me kufit e sotëm ajo përbëhet afërsisht që 60 vjetë. Me kufit e sotëm Kosova madje nuk është asë edhe një rajon histori. Ajo që vlem për hapsirën dhe kufit aktual nuk vlem për emrin e saj, stat magni në minis umbra mund të thuet me Lukanin, hia e një emri të madhë shtrijet në bishtetin e sotëm. Emri është i lashë, por jo i stërlashë. A i dokumentohet qysh nga periuda e shek. Dymë bëdhjet, se qëfar e mërton të ajo shpreje, nuk mund të sjarohet lejë. Emri Kosovë shprej të qysh nga shek. Dymë bëdhjet njësi të ndryshme hapsinore, në kuptimin e ngusht të fjales fushë Kosova, pra hana e vendbanimeve për endimore të shtetit të sotëm, por jo për endimin e pasur me manastire, të cilin sërbët më vonë e quajtën me tojë kurse shqiptarët rafshi i duka gjinin. Deri më shek. Në në të mbëdhjet, Kosova si shpreje hapsinore më beti pezu. Ajo shërbente më shumë si. Dënd kujtese serbe, se sa si njësi toksore apo njësi konkrete. Kur Osmanët në vitin 1877 kryuan një provincë të madhe me emrin Kosovë, kjo provincë përfshinte edhe pjesë të mëdha të Macedonisë së sotme. Ajo, pra, kishtë të bënd e vetëm pjesërisht me shprejen Kosovë. As administrata serbe mes dy luftërave botërore nuk e përdor të shprejen Kosovë për ndarja administrative. Kështu, qartësia e shpikur e objektit hulumtues rëshit si rërë në përgishtat e historianve. Shumë qartë del reziku që një kornis shumë e rehapsinore të mbushet me të kaluarën, e cila historikisht parashek. Një zetë nuk ka egzistuar dhe madje asi rajon historik në të ndirit nga banorët serbë dhe shqiptarë. Një mendim përceptues shqiptarë mbi Kosovën në kuptim të një ideje rajonale nuk egziston para gjysme së dykë të shek. Një zetë e njëta vlen edhe për shëqërin serbe, qëtoher duke më njanuar kulturën e kujtesës për Kosovën, e cilat e vetë serbët e Kosovës, si që duket, nuk ka kryuar ndjenja rajonale të theksuara, së paku jo para vitit 1912. Mbajtësi i kësaj kumtese qëndron të vetë para pyetjes se si mund të shkruaj një histori e Kosovës. A i endihmoj vetën me një koncept më njanimi, jo shtet, jo provinc, jo rajon, por krahin me qëlimin e papërcaktuar që duhet të sjaron të se Kosova nuk mund të paraqes as një njësi të mbyllur vështrimi, por që duhet përfshirë më shumë në kontekst të Balkanit qëndror dhe përëndimor që arin nga Shqipëria vërjore deri në Serbin e sot me Jugore, nga Sanqaku i Novi Pazarit deri së paku të rajoni i Shkupit. Kjo nuk duhet kuptuar as pak si konstruktimi një Kosove të madhe, për kundrazi, kjo bëhet sepse vendet kufitare të Kosovës e sot me paracitnin lidhje më të ngushta me zonat kufitare fqinje në hartën e sot me të vendit se sa me brendin e Kosovës e sotme, duke pasur parasysh këtu rrugën e karvanve nga Prizreni për në Shkoder, lidhje nga Mitrovica për në Novi Pazar, nga Kachaniku për në Shkup, ose lidhjet e Kosovës e sotme lindore me luginën e Preshevës dhe për në Vranjit, Leskovac dhe Nish. 
Historia e Kosovës është kështu një tejë se kësaj kuntese për të shkruar si histori rajonale e Balkanit qendror dhe jo si histori e izoluar hapsinore, e cila merë parasysh vetën Kosovën me kufit e sotëm dhe jo si do të tregohet me vonë. Si pjesë e një historie komptare të pastër serbe apo të pastër shqiptare, duke lënë anash ose minimizuar njërin apo tjetrin. Gjendja e studimeve, persona dhe forma të veprimtaris shkencore për Kosovën. Faza e gjerë për ashkencore e levizjes komptare. Për të bërë të kuptueshme që është jetë kyqe hulumtuese, nevojitet një kontekstualizim politik dhe sociokulturor i zhvillimit të studimeve historike. Veprimtaria shkencore për Kosovën është të re. Nëse endajmë shkencën në punime. Nga historian me prejardhje nga Kosova dhe nga intelektual jashtë rajonal, atëher duhet marë ndarja kronologike si vion. Një veprimtari shkencore brenda rajonale shënjohet me levizjen kohore të punimeve serbe dhe shqiptare. Në Kosovë vetë institucionet shkencore u kryuan të këpas vitit 1925. Me i vjetër është hulumtimi sërbë i Kosovës, i cili lidhet ngusht me lullzimin e midjevistikës sërbe, indikuar nga shkolla e Vienës e Konstantin Jirek, utë në fund të shek. Në në të mbëdhjet, në krahasim me këtë, hulumtimi në Shqipëri paracet një prapambetje prej 70 vjetësh. Institucionet më të më dha në Republikën Populore të Shqipëris u kryuan pas vitit 1925. Këndryshim zhvillimi kohor dhe përmbajtjesor mes hulumtimit serb dhe shqiptar në lidhje me Kosovën u zbut nga dal nga fundi i shek. Një zedë, për kuptimin e historisë së shkencës, kjo është me rëndë si vendimtare. Një hulumtim historik jashtë rajonal i Kosovës në kuptimin e ngusht të fjales të më tërë. Jashtë Evropës ju glindore, egziston edhe sot vetëm në filime modeste. Ky kronologizëm si përfajsor, edhe nga aspekti i formave të analizave, do të thelohet në vijim. Faza e pare veprimtaris për Kosovën e dominuar krejtsisht nga ana serbe, shtrijet afërsisht nga vitet 1880 deri në fund të luftës së dytë botërore. Kjo qëndron në nëgurin e njëshës së kujtesës për Kosovën në mitë komptar dhe shkëputje e një shkrimi historie romantike nga kritika burimore medjevistë. Karshi një numri modest intelektualesh u shfaqen propagandist komptar, të cilët rezultatet shkencore i përfshin shpesh të shtrembëruara në planet ekspanduese komptar. Me një hurjash sërbis është publicisti Spiridon Gopevi, i cili financoj nga qeveria sërbe. Kulmi i kësaj forme gjysme shkencore i publicistikës historiko-politike u arit para dhe gjatë fazës së gjatë të luftës 1912-1918. Në anën shqiptare nuk gjendet ndo një përgjigje e formuluar, Kosova nuk ishte po thuaj fare intelektualisht e përfshirë në lëvizin komptare. Ma adje edhe programi i të ashtu quajturës lidhja e prizrenit bazoj në bimendimet e paramendimtarve komptar shqiptar jugor. Publicistët sërb diktuan rënd mendimin për Kosovën para viteve 1912-18. Jash rajonit gjenden vetëm pak filimet të një veprimtarje historike shkencore për Kosovën. Bile edhe albanologia austro-hungareze koncentroj të mbrojtja nga kërkesat serbe në bishkodrën të argumentuara historikisht dhe shumë vonë kaloj në diskutimet e pyetjes së kufirit lindor të një shteti. Këtu ajo thjesht u kalua nga rjedat e kohës. Në periudën mes luftërave botërore në ndryshimet e zhvillimeve serbe, shqiptare lëvizën shumë pak. Bile, hapat sërb ecën pak më shpejt, sepse në Shqipëri para invazionit italian nuk u kryuan struktura shkencore të qëndrueshme dhe shqiptarët në Kosovë mbetën në një nivel te për të ullet arsimor për shkak të politikës e qeveris sërbe. Në anën sërbe duen përmendur shëqëria intelektuale në shkup dhe instituti jetë shkurtur për histori, gjuhë dhe etnologi shqiptare në Beograd. Pas vitit 1929 në shtetin e reorganizuar qëndror Jugoslav nuk pati më vend për Hulumtime rajonale mbi Kosovën Jash rajonit interes për Kosovën pati vetëm në Italin fashiste, por vetëm si pjesë e politikës i redentiste italiane në Balkan, e cila Shqipërin e madhe e përdori si instrument në luftën për pushtet me Jugoslavin. Shkencë nga dalë, po thuaj se krejtësisht në nëgurin e socializmin. Veprimtaria e mirë filtë shkencore për historinë e Kosovës filon të këpas vitit 1925, ndryshimet sërbe shqiptare vazhdonin të ndikonin, por në Jugoslavi këto ndryshime qëndronin në një ogur të ri ideologi. 
Hulumtimet deri në shkatërimin e Jugoslavis ndichnin krejtësisht konjunkturat politike, si domos ato të marë dhenjeve serbo-shqiptare. Një cezur të qartë për bënin vitet 1928, 1966, 1974, 1981, 89 dhe 1999. Në fazën e shkurtër të marë dhenjeve të ngushtat të të dyjave qeverive të reja në Jugoslavi dhe në Shqipëri pati shkëmbime në zitëse në fushën e arsimit, por për impulse hulumtuese të mirë filta mungonin mjetet, stafi personal dhe sidomos koha. Në fazën represionale deri më 1966 Shqiptarët ishin të përfshirë në mënyrë shumë modeste në sistemin e arsimit të lartë, studime koherente nuk u shvilluan farë. Tek pas formimit të rrisë statutor dhe të shfuqizimit të mendimtarve partijak komptar sërb më 1966 erdi një ndryshim thelbësor. 15 vjetët deri më 1981 mund të kuptohen si fase e eksperimentit të bashkim vëlazërimit në shkenz. Simbolikisht kjo u realizua më 1968 në tubimin e madhë shkencor me rastin e pesqin, vjetorit të vdekje së herojt komptar shqiptar. Skënderbeut me pjesmarjen aktive të historianve nga mbar Jugoslavia dhe të një delegacionit të madhë nga Republika Populore dhe Shqipëris. Me vdekjen e titos dhe rebelimin e vitit 1980 e një filloj faza e tensioneve ndërkomtare të cilat më 1989 në festimin e 600 vjetorit të beteje së fushë Kosovës arritën kulmin e tyre. Pas taj pasoj ndarja e strukturave ekonomike nga politika represive serbe, sidomos në përmjet të sërbizimit të institucioneve të rëndësishme. Kjo ndarje vazhdon edhe sot. Shfaqja e shqiptarve në shkenz Për sëri në një hap të dytë, synohet të thelohet për shkrimi i mësi për më kronologik. Aty dalin në path dy tema, shfaqja e shqiptarve në studimet historike për Kosovën dhe pyetja e karakterit agonues të studimeve. Gjithë Kosova, sidomos pjesa e populatës shqiptare, pas vitit 1925 përjetoj një proces të thellë modernizimi. Një shëqëri para moderne u la për dekada të pakta në dorë të eksperimentit të ndërtimit të një shëqëri e socialiste, që ka ndryshoj rënjësisht shumë fusha, urbanizim, urbanizim, industrializim, sektor shëndetsie, transport, komunikim, emigrim pune për në Evropën për ndimore, kryim diasporash etje. Një lev të mirë filt modernizimi për bënd të arsimi, i filuar me fushata alfabetizimi, i vendosur me shfaqin e shqiptarve të Kosovës në fushën e shkencës e një shteti socialist. Si që të regua më lartë, para vitit 1966, këtë hap mundën të bënin shumë pak shqiptar. Për balë regjimit, edhe ata shteti si do mos shërbimi sekret i priti me mos besim të malë. Pas vitit 1966, integrimi i shqiptarve në shëqërin Jugoslave ishte njëri ndërqëlimet kërësore të politikës së qeveris. Brenda disa vitesh, Kosova fitoj një sistem të përsosur shkencor, 1971, shëndërimi i fakulteteve egzistuese në një universitet në Prishtin, 1975, themelimi i akademis së shkencave dhe i arteve. Kuadro të reja të talentuara nuk dërgoheshin më për arsimim në Beograd, por jash vendit. Universiteti formalisht shpërthel dhe studentët në numër të madhë zgjidhnin lëndë shëqërore. Në fushën institucionale rëndësi i epe i zyrtarisht mendimit të vëlazërimit dhe dy gjusis, si shqiet të revistat më të rëndësishme dhe botimet e shumëta. Natyrisht nga ana praktike, dy gjusia ishte godja e një anshme, duke pasur vlerë vetëm për shqiptarët, kurse sërbët nuk ishim pëthuaj se fare të gatshëm të mësonin shqip. Shqiptarët edhe për nga sasia arritën shkall më të lartë arsimimi. Kështu u rritë numi si i studentëve, ashtu edhe i profesorve dhe i studiuesve. Në shikim të parë dukej se eksperimenti socialist për integrim ja kishte dalë në banë. Shkenca si luftë komptare Një vështrim rrëth për punimit të studimeve në zjerë në pa se kjo përfundim optimist nuk ishte i sakt. Në Jugoslavi, shkencat shëqërore, ndërto edhe historia me shkencat ndimëse, arkeologjin dhe gjusin nuk vepronin lirëshëm, por në rrëthana autoritare. Shkencat shëqërore ishin përfshirë në arsyotimin e kërkesave politike, ndaj dhe shkencëtar të shkencave shëqërore ndjeshin si avangardist komptar, si të sërbët ashtu edhe të shqiptarët të cilët në radhë të parë kishin për të mbrojtur interesat e grupit për katës. 
vetë kuptohet që ky përfundim edhe pse vlen për shumicën nuk duhet të përgjithsohet për të gjithë intelektualet. Në anën shqiptare shkencat shëqërore ndjeshin si projekt komptar, si përgjigjin dhe i sundimit serb në politik dhe shkenc. Për më këmbje në një shkence kosovare shqiptare mungon të baza elementare për qka Jugoslavia lejoj marëdhenje të ngushta me Republikën Populore të Shqipëris mu në kohën kur Shqipëria po hynte në revolucionin kulturor të importuar nga Kina, që shuaj për ateizmin militan dhe për një nacionalizëm njash sakonisht të malë. Shqiptarët e Kosovës morën shablon e mendimesh nga Tirana pak a shumë të parishikuara. Ata e shinin si dëtyr të tyre ruajtje në një ndërvarje e të përgjithshme komptare shqiptare në histori dhe gju, marja e gjuës e njësuar letrare shqiptare është shenjë e qartë për këtë tendencë, dhe jo formulim të mendimeve alternative historike. Përvoja e represionit me dekadat të tëra nga ana e institucioneve zyrtare serbe dhe importi i nacionalizmit shqiptar nga Republika Populore e Shqipëris quan deri të një lidhje, trashëgimia e së cilës po vazhdon edhe sot. Kështu, urimor edhe izolimi vetja ki shkencës shqiptare nga Shqipëria. Marëdhenjet me Beogradin u zbejen, por nuk u kompensua sa duaj me kontakte të reja jash vendit. Për jashtë rastë shumë të rala, studimet shqiptare në Kosovë i karakterizon të provincializmi. Me afton të fakti, që shkencëtarët si bartës të afirmimit komptarë gëzonin namë të madhë dhe nuk kishin nevoj për një njohje ndër komptarë. Shkenca ishte pjesë e luftës komptare dhe historian të shumë vepronin në fronë. Për shekë, në në të mbëdhjet dhe njëzet më shumë formohi tipi i specialistit publicist se sa shkencëtarë. Në kohën para vitit 1966 shkenstarët i ishin më besnik shtetit, si për sërë Osmanisti Hasan Kaleshi, kurse më von peshon të më shumë shkenca e orientuar në politikë. Për jashtim për bërnë Osmanistët, fusha e të cilve kishte kërkesa më të larta dhe përgatitje më të shëndosh filologike. Shkenstarët sërbë në Kosovë në vitet e 70 të marginalizoheshin tendencialisht. Pikërëndesa e studimeve serbe mbi Kosovën gjende i qartë në Belgrad. Ato pasqyronin në thelb qëndrimin e ndryshuar të shëqërisë serbe në lidhje me qështjen e Kosovës, emocionalizimit të shtuar dhe instrumentalizimit i iknin në vitet e të të djetë ta shumë pak shkenstar. Një ofensiv e vërtet shkencore vërejet tek në mes të viteve të 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 djetë ta. Për të përmendur është cikli i kuntesave i lirët dhe shqiptarët në Belgrad, ku ishin aktiv shkenstar me emër. Publikimet të shumë të ishin ideologikisht heterogjene, afer kumtesave solide nga medjevist të dëbuar, si Sima Cirkovi ose Bojdar Feriani ose nga Osmanistja Olga Zirojevi, gjenden edhe kumtesa me një ton pak agresiv, i cili shënjon gjendjen e kohës ngritjes e së Milojevi i pyrja në politikën apartejdet të viteve të nëntëdjet ta, në konfliktin e armatosur dhe dëbimi masiv karakterizojnë prishen e marëdhenjeve mes shqiptarve dhe serbëve të cilat edhe më përpara ishin tejpër si përfajsore. Në mes të viteve të nëntëdhjetë të Universiteti i Prishtinës ishte sërbizuar krejtësisht, shkenca shqiptare e shkëputur nga resurset u këthyën brafsht në funksionin e manifestimit komptar. Institucionet shkencore të Belgradit hynë me shumis në shërbim të propagandës shtetërore, shkenca e mirë filt ishte ndrydur nga agitacioni i ojna tisur me shkencë. Në anën sërbe bje në syse me tërheqin e gjeneratës, e cila karierat e saj i kishtë bërë në vitet e 16 ta dhe të 17 ta shpesh pas studimeve të gjata të kryera jash vendit, kishtë ardhur një gjenerat e reshken starsh, të cilën e karakterizon të tashmë provincialiteti dhe nivelli i ullet shkencor, që aso kohë ishin shenja të izolimit të sërbis në një periud 20 vjeqare zhvillimi në gjendje lufte e krize. Mësafirët e paftuar, shkencëtar jashtë rajonal dhe Kosova Interesi jashtë rajonal për Kosovën deri në mes të viteve të nëntëdjet ta nuk ndryshoj po thuaj se fare. Iniciativa të rala vinin nga diaspora shqiptaro-amerikane. Nga ana tjetër, Kosova trajtoj nga politolog të institutit ju glindor, si domos në përmjet raportimeve të tyre, por të këtuk edhe nga ndonjë sociolog, si francezi Michel Rose. Shumë punime historike prezentoj historiani i Shqipëris nga monihu Peter Bartle. Vëmëndje të përkoshme të hoqi shkoqitja e mitit të Kosovës mes historianve dhe slavistëve, por më pak shvillimi historik dhe shëqëror i këti rajoni, Frank Kumfer, për historin sërbe në mesjet, Konstantin Jirek, Alois Shmaus, Tek. Tuk studime Osmane, Hans Jürgen Kornrumpf, 
para qesim për jashtime në këtë kontekst. Por nuk mund të flitet për një shkoqitje sistematike për Kosovën jash rajonin. Studimet për ndimore mbi Kosovën janë rezultat ose reagim dhe krizës së viteve të 90 ta, por jo shpreje e një interesi të gjatë dhe të mirë fillë ndaj kësaj pjesë balkanike. Kur filloj interesimi, nuk ishin shkencat historike, por të tjera shkencat aktuale, të cilat analizonin Kosovën madje vetëm në mprizmin e analizës dhe kapërcimit të krizës. Lufta prej vitit 1998 deri më 1999 dhe administrata e më pastajme e kombeve të bashkuara soli më vete një numër të lartë analiza shkencore politike, madje të bëra edhe nga shumë shkencëtar pa një uri të thela për rajonin dhe gjuhët. Shumica, por jo të gjithë, mernin si para histori të konfliktit analizat të së kaluarës historike të Kosovës, për të përmendur janë këtu si do mos botimet për mbledhë se e të vëlimshme të studiuesve, si Konrad Klein dhe Jens Reuter dhe Karl Kasser, Robert Pichler, Olfgang Petritsch, më vonë vëlimthi i rëndësishëm dhe praktik nga Gilolf Kesselwing, Bernhard Qiari. Në mënyrë monopole për kohë të gjatë në bizodroj monografia historia e Kosovës e Noel Malkolmit e përkëthyrë në shumë gjuhë. Bje në sy se historianët nuk meren po thuaj se fare me të, duke mos e bërë as pjesë të motorve të shkencës, as pjesë të doktoratave apo pjesë të habilitimin. Për të theksuar është se punimet më interesante aktuale nuk u shkruan nga ndonjë historian, por nga antropologia Stephanie Shwan Nërsjevers, herën e fundit në bashkëpunim me Isabel Strhlen në vitet e fundit për periudhe në shek. Në të mbëdhjet gjendjeve është përmirësuar dukshëm si do mos falë punimeve të Conrad Klingut dhe Natalie Klajerit, një uri të theluara premtojnë librat në përgatitje e si për të Eva Francit dhe Kristin Tsapler dhe Govisit. Arsyet për gjendje në gjatë jo të mirë në shkencën e historis jashtë rajonale janë, të ngesat gjusore, rjetëzimi te për i dobët i shkencëtarve për katës, mbi pesha e historis sërre aktuale, a i që posedon të kompetencë gjusore vepronte në këtë fush tematike dhe së fundi edhe mos drejtimi nga katedrat për katëse. Tematika dhe përmbajtja Pas kësaj paracitje e për institucionet dhe strukturat shkencore, pason një shikim bi përmbajtjet kërësore, i cili do të jetë më i shkurter, sepse disa tematika tashme u përmenden më lartë. Pyetja e shtruar në filim për kuptimin e të shkruarit të një historie të Kosovës mund të mprejet edhe më, është punuar në një historie të Kosovës, apo donin historianët shqiptar dhe serb të kuptojnë Kosovën si element integrues të një historie të pandar komptare? Nëse analizohen pikat themelore të interpretimit shqiptar dhe serb, dalin shumë pikat të përbashkëta strukturore dhe tematike, por edhe dalime diametralike në vlerësim. 2.6.1. Pikat themelore të shkencës serbe janë, mbretëria serbe, kultura kishtare dhe sidomos dhe manastireve, historia ekonomike dhe trektare, beteja e parë në fush, Kosovë, kërëngritjet serbe. Sidomos kërëngritja e vitit 1689, imigrimi i madhë, emigrimi shqiptar, dëmëtër. Në përgjithësi histori demografike në kohën e socializmit, lufta e dytë botërore, lufta partizane. Proporcionalisht do bët dalin në pahë këto epoka, antika para slave dhe koha osmane me përjashtim të dhe zero e vidë. 2.6.2. Pasqyra e kundrët shqiptare bazohet në mendimet e historisë nga Republika Populore e Shqipëris që mbështetet në 4 shtylla, të vazhdimësia i liro shqiptare, të mesjeta me theksim të shtetsis shqiptare dhe të skënderbeut, levizja komptare në shek, në të mbëdhjet dhe në filim të shek, një zetë si dhe të lufta e dytë bëtërore. Në krahasim ndryqohet zbeth koha osmane, por duhet theksuar se për shkak të traditës së fort islame arsimore Kosova në zori në kontekstin shkencor shqiptar një numër të madhë osmanistësh, së vrizaj, më tërnava etit, por prej tyre vetëm njëri, Hasan Kaleshi, boton të regullisht punime në organe publikimesh ndërkomtare. 2.6.3. Nëse balafajqohen të dyja tërsit dhe temave, kuptohet se kemi të bëjmë me interpretime historike simetrike, historiografia serbe i dikton të temat. Historianet shqiptar ndërtuen një mendim historik në njërë në anë të importuar nga Tirana dhe në anën tjetër të zhvilluar nga konflikti me mendimin serb për Kosovën. Kjo bëhet e qartë si do mos me interpretimet kontroverse të kërëngritje së vitit 1689, por në përgjithësi të historia e popullësis, tem kjo kërësore e studimeve serbe dhe shqiptare për Kosovën. 
2-6-4, që më shumë se një shekull shkencat historike shërbejnë në Kosovë dhe për Kosovën si instrumente politike që justifikojnë kërkesa teritoriale. Në këtë konkurencë shtrojt dilema e banorve nëse kjo do të interpretojt shto e retnikisht. Historiografit rivalizuese kam bërë investimet të më dha në hulumtimin e historisë së ngullimeve, për këtë hyri në përdorim një spektër i gjerë me të ldash. Arkeologia në gjusia si domos hulumtimi i toponimeve dhe antroponimeve, po ashtu edhe hulumtimi si domos i zhvillimit historik të gjuës, historia, veçanërisht për mesjetën dhe kohën e rejtë të hershme në përmjet përpunimit të dokumenteve mbretërore serbe dhe të defterve Osmanë. U luftua intensivisht për numra popullësie, të cilët duhet të mbështesnin kërkesat për katëse. Një luft e vërtet statistikore, e cila nuk është as pak specifike për Kosovën, u zhvillua dhe zhvillohet akoma, pa marë për asysh vështirësit rrëdh bazave të burimeve historike. Histori popullësie është edhe fili interpretimit historik deri në të kaluar në afërt, faza e konfliktit të vërtet etnokomptar, e cila u kryua me krizën e madhe orientale perceptohet nga të dyja palet si epok e trysni e ngulitjeve politike deri të dëbimi masiv që rezulton. Edhe me përdorim të termave te për problematik dhe emocionalizes si genocid që del në memorandumin e Akademis Serbe. Nuk është fare e të pruar nëse historinë e popullësis do të quanim si disiplin themelore të hulumtimit rajonal për realizimin e së cilës punojnë shumë drejtime shkencore. 2-6-5, një karakter pak të ideologizuar, së paku pjesërisht të regojnë punimet në bimesjetën dhe kohën e rejtë të hershme. Gjendja shkencore këtu është jo e barabar. Sundimi serb dhe kultura në Kosovën mesjetare prej fundit të shek. Në të mbëdhjet janë të hulumtuara shumë mirë, kjo vlen edhe për historinë ekonomike, në filime edhe për arkeologjinë mesjetare, si për Novo Bërdon. Për fazën e gjithë të sundimit, Osman kemi studime sociale dhe ekonomike historike në stilin e Osmanistikës ndërkomtare, Pulaha, Tërnava, Rizaj, Zirojevi dhe një punim solid për patriarkatin e pejes, Zirojevi. Fort mire një orë është shëqëria e vogël katolike nga aktet e botuara të Vatikanin. Më shumë nga ana gjusore se sa nga ana historike janë hulumtuar deri të shkrimet e klerikut shqiptar katolik, si do mos figura simbolike e Pjetër Bogdanin. 2-6-6, paralelisht si përsëritje të të thënave më sipër, në përfundim mund të përmendet vlera mbi rajonale e lëvizjes komptare serbe dhe sidomos e asaj shqiptare, por edhe për plasja e dy grupeve etnokomptare, që konceptohet si politike historike dhe realizohet si te për faktografike. Në përgjithsi mund të përmbliden këto pika, shkenca e brendshme kosovare e zbatuar nga historian shqiptar dhe serb, është të orientuar fort të kategorit hulumtuese të qendrave shkencore të Beogradit, përkatsisht të tiranës. Tendenca rajonale apo historike rajonale mungojnë po thuaj se fare. Shkenca është politizuar rënd dhe kufit mes shkencave historike dhe publicistikës janë shpesh të lëvizshëm. Lidhja me shkencën ndërkomtare është në përgjithsi e zbejt dhe manifestohet me munges botimesh për katëse nga shkencëtar kosovar të të dyja gjuve dhe me prani të dobët në konferenca jashtë rajonale. 3. Mësë voni tani filon diskutimi i deziteratave, të cilat u lemëruan në titullin e kësaj kuntese, sepse më shumë diskutohen boshlu që shkencore se sa rezultatet e pakta shkencore. Këto janë, për të thënë që në filim të shumëta, madje lista e tyre është më e gjatë se fushat të hulumtuara. Kristalizohen këto fusha kryesore. Antika e vonë dhe mesita e hershme, të më të. Shndërimi i dardanis në një rajon të karakterizuar nga popullimi slav. Gjithë faza e sundimit Osman. Historia sociale dhe ekonomike mes dy luftrave botërore. Kosova në socializmin Jugoslav deri më një mi e nëndëqind e të të djetë e nënë. Tre, një, në veçanti kemi të bëjmë me këto problematika, me sita e hershme u takon fushave tematike më të diskutuara, sepse këtu për plasët teza shqiptare dhe. Kontinuitetit të pandërprer e popullimit me faktin e emigrimit të slavëve. Ky kompleks të imash mund të kalohet vetëm me bashkëpunimin me zgjutarve, arkeologve dhe historianve. Para pak kohë u botua vëlimi i pari atlasit arkeologjik të Kosovës. Gërmime tjera sistematike premtojnë njohëri të thelësishme të transformimit në filim të mesjetës. 
për ta kuptuar këtë më mirë nevojtet një hulumtim i tërsishëm i toponimeve dhe atë të emrave të vendeve dhe të mikrotoponimeve. Ato mund të sielin një oftime mbi historin dhe sielin e popullimit të sërbisht folësve dhe shqipfolësve. Si që tregojnë studimet e lumni e Jusufit për Shqipfolsit në Macedoni, studimet të theluara dialektologike për Shqipen mund të ndryqojnë strukturën komplekse të popullimit, si për sërë koexistenca e tos kërishtes dhe gegërishtes në mikrorajone. 3. 2. Një horit tona për kohën Osmane para vitit 1875 janë me boshullqe. Këtu shtrojt pyetja për fondin e ruajtur pas shkatërimit masiv të materialit arkivor nga trupat e larguara dhe paramilitarët sërbë në vitin 1999. Për kohën e hershme Osmane do të ishte për të nëzitur një rishyrtimi edicionit të defterve prej vitit 1485 nga së Pulaha, e cila paracet bazën për hulumtime historike të popullsis në Kosovë në hershme Osmane për të sëruar mbetet se cilat fonde gjendën në arkivin e Stambolit. Osmanisti Turk, Mahat Saliholu, para disa vjetësh ka theksuar se duhet bërë një pasqyrë nga fondet më të rëndësishme burimore, për sërë regjistrat e kadilerve. Osmanis Shqiptar nga Kosova kam botuar të këtuk akte gjyqi, të cilat ofrojnë të dhëna me vlerë për historin sociale dhe historin e mentaliteteve. Këtu duhet pa tjetër të mere në dorë hulumtime sistematike po ashtu mungon një kuptimi gjerë për zhvillimin shëqëror dhe ekonomik të Kosovës si pjesë e Balkanit qëndror Osman. Por kjo do të mbetet një herë hëpër vetëm një dëshirë, sepse numi i Osmanisve Shqiptar është dukshëm i vogël. Por nuk mund të theksohet sa duhet se periuda Osmane duhet të përbëj objektin kërësor të një studimit të theluar të Kosovës. Si plëtësim për burimet Osmane dalin qartë materialet e arkivave italiane dhe austriake, deri më tashtë të analizuara më mirë se të parat, por këto në radhë të par kanë vetëm karakter plëtësues, sepse ato meren me pjesë shumë të vogla, në filim shëqërin katolike, pastaj në gjarjet luftarake. 3.3. Probleme kyqe të historisë kulturore dhe sociale gëzojnë më pak vëmëndje shkencore, si që pati konflikti etnokomptar dhe përplasjet pas vitit 1878 nga historian shqiptar dhe serb. Pa dyshim duhet theksuar se edhe tema klasike gjëja të hulumtuara mirë, si lëvizja komptare eti. Vojnë nga premisat të ngushta ideologike dhe se materiale burimore presin akoma për të analizuar, për sërë arkivat e Vienës, House Archiv, Hof Archiv dhe Stats Archiv. Me gjitha të duhet të kushtohet më shumë vëmëndje zhvillimeve shëqërore dhe ekonomike të Kosovës mes vitit 1880 dhe luftës së dytë botërore. Dhe Jovanovi i ka shkuar një monografi për administratën serbe mes dy luftërave botërore. E mirë pritur do të ishte edhe një. Analisë detajuar mbi kolonit serbe dhe bashkjetesën e njëshur të kolonisëve serbë, serbëve vendas dhe shqiptarve, ose studime mbi përbërjën e tërsisë në punësve shtetëror serbë, mbi ndryshimet e pakta infrastrukturore, mbi historinë sociale të grupeve kërëngritse, mbi manifestimet e identiteteve fetare dhe etnike si domos në përfshatra. Me rëndësi të veçan do të ishte edhe analizimi i akteve administrative për qështje sociale dhe ekonomike historike, për të cilat do të flitet më holësisht në vijim. 3.4. Kush e kupton historin si mënyrë për të kuptuar më mirë të tashmen, duhet t'i kushtoj më shumë rëndësi historisë së Jugoslavis së 2. Koha mes vitit 1925 dhe 1989 qëndron në nëhien e hulumtimeve të historis aktualet të viteve pas 1989-1990. Kosova në këtë kontekst balkanik nuk paracet ndo një rast të veçan, të shumica e shteteve të këti rajoni shkenca koncentrohet në hulumtimet dhe një ose dy dekadave të regjimeve komuniste, për të cilat në shumë shtetën bisundon një konsensus themelor i vlerësimeve, për sërë në Rumani, ose janë te për të diskutuash me brenda vështrimeve historike, të cilat konkurojnë me njëra tjetërën dhe posedojnë udheqje ideologike, për sërë në Kroaci. Faza e konsolidimit të viteve 16 të dhe 17 të është relativisht më me pak interes, nëse po, atëherë bëhet histori politike. Në rastin e Kosovës, historianët janë koncentruar në luftërat mes Shqiptarve dhe Jugoslavis komuniste në zhvillim, si dhe në mardhënjet Shqiptarë Jugoslave të viteve 1925-1928 të cilat janë vlerësuar në mënyrë kontroverse.
është analizuar edhe fusha e arsimit si objekt klasik i hulumtimeve historike komptare. Por nuk është punuar po thuaj fare për atë proces, i cili në Kosovë vuj në lëvizi një revolucion sociokulturor të mirë fildë, eksperimentin socialist të lojt Jugoslav. Dim shumë pak për industrializimin, urbanizimin, migrimet nga vendet rurale, ndryshimet e roleve gjinore, ndryshimet e ambientit jetësor, të kulturës materiale, të botrave të medjeve, të sportit, kjo list mund të zgjatet shumë. Shëqëria, ekonomia dhe jeta e përdiqme kanë ndryshuar rënjësisht dhe kërkojnë urgentisht studime historike. Por edhe zhvillimi politik është i njohur vetëm pjesë pjesë, shumë gjëra botohen në gazeta dhe jo në revista shkëndësore. Nuk eksiston do një histori e lidhjes komuniste në Kosovë. As një analisë është vilimit të njësiteve partijake dhe integrimi i tyre brenda strukturave partijake në barju Goslave, as një studimi bisedimeve të komunistëve Kosovar me titon për përmirësimin e statusit të Kosovës, as një studim për diskutimet interne partijake për modernizimin e ekonomis dhe të shëqëris, do të ishte. Mirë të dijej edhe për përpjekjet e kryimit të një kombi të veçanë shqiptarë në Kosovë, i cili duhet të ndahe nga shqiptarët e Shqipëris, Recep Ismaili ka vën baza solide në lidhje me hulumtimin e diskutimeve politike gjusore. Krahasimet me kryimet komptare të Macedonve dhe muslimanve Boshnjak, për qka politika e Jugoslavis socialiste që e sukseshme, do të ishin shumë frit dhënëse. Kosova në Jugoslavin e dytë është bosh luku më me pesh dhe më urgjenë. Këtu vetëm mund të theksohet se hulumtime. Të tila dhe studimet të paramodernes mund të realizohen vetëm në kuadrë rajonal, në këtë ras në kuadrë në barju Goslav, por në asë një mënyrë si historie izoluar komptare apo shtetërore. Po ashtu si me rastin e paramodernes studimet duhet të përfshin në barë shëqërin e Kosovës dhe jo vetëm një komunitet komptar. 3.5. Dëshirat nuk janë vetëm kohore, por edhe metodike. Edhe këtu boshlë që të vetëm mund të renditen, se nëmë i tyre është te për i malë. Ato lidhen në gushtë në radhë të parë me përhapjen e interesave për qështje të reja kohore të historisë kulturore dhe sociale, si që tha më lartë, por nuk duhet lënë pas dore dhe dhe historin politike dheri më të ashtë të privilegjuar. Edhe pse flitet dhe shkruet ka shumë për shtetin, shtetësia mbetet pa dyshim ideal politik. Qfar në nënkupton të vërtet shteti ose, më mirë, sundimi në Kosovë, sa afer apo largë sundimit ishte shëqëria kosovare, nuk është studiuar deri më tash. Këtu mund të shtrojt teza se largesa ndaj sundimit karakterizon deri më sot pjesë të shumëta të shëqëris se glorifikimi i shtetit dhe i pavarsis në diskurset politike me siljen praktike me shtetin nuk përputhen në asë një pikë. Ato bile para qesim po thuaj se bot krejt të ndara nga njëra tjetra. Qështje kyqet e historis ju blindore, si ndryshimet e mëdha sociokulturore mes qytetit dhe fshatit, mes fushës dhe botës malore kanë pasur fare pak vëmëndje në shkencës, e këto tema në Kosovë mund të hulumtohen në mënyrë ideale, nëse kujtojmë, se deri në shekë. Njëzet vetëm për izreni posedon të karakter të mirë filt qytetar dhe se malsia në përëndim të Kosovës, në kalimin për në Shqipërin vërjore dhe qëndrore dhe për në malë të zi, është rajoni klasik për hulumtime të shëqëris patriarkale në Balkan. Se emigrimi i Shqiptarve dhe islavve të jugut nga malsia u takojnë konstanteve kërësore të historisë së Kosovës dhe blektoria transumane për bënd të njërën dhe shtyllat kërësore të ekonomisë, a që fort në shekë. 16. Kundërshtit dhe mentalitetit mes qytetit dhe fshatit vazhdojnë të egzistojnë edhe sot, si që të regojnë studimet antropologike, për sërë. Të Stephanis qanë nërësi e versit, edhe historia e feve lë për të dëshiruar, këtu komunitetet e kryshtera, ortodoksët dhe katolikët janë më të studiuara se komuniteti musliman. Roli i të cilit për identitetin kosovar aktualisht diskutohet në mënyrë kontraverse. Studimet të tila do të konturonin më fort rolin e muslimanve kosovar në shëqërin nësmane. Një fush e rëndësishme, e cila mund të skicoj më fort kuptimin e një shëqërie para moderne, është historia e ambientit jetësor dhe e klimës, kështu për sërë për shtatja ekonomike, por edhe politike ndaj stinve të vitit, prej kalendarit bujësor në për transumancën deri të kalendari i fushatave. Deri më sot nga historianët nuk janë bërë as studime historike për ndryshimet gjinore. Akoma në bisundon forma hulumtuese me makro perspektiva, në kundërshti me këtë mungojnë studime për qytetet, fshatrat, rajonet e vogla të veçanta, qëtoher duke përjashtuar publikimet me karakter lokal pa kërkesat e rep të shkencore.
Studimet këtu ngelin shpesh në suazat të vështrimeve të përgjithshme për mbarë rajonin, përjashtim bëjnë edicionet e komentuara të dokumenteve dhe të akteve. Mesjetare, përkatsisht Osmane Punimet të përcendruara në persona mungojnë po thuaj fare, me përjashtim të figurave të pakta të vështruara si trima të lëvizjes komptare, por edhe këto nuk mund të rimeren pa kriti. Qfar mungon më shumë, janë punimet në bibot kuptimet në Jugoslavin socialiste. Do të përmend këtu disa tema të mundshme. Historia e sektorit shëndetsor Pas vitit 1925 në Kosovë u kryua për her të par një rjetë shëndetsor me spitale dhe ambulanca të vogla. U realizuan fushata vaksinimesh, epidemit dhe sëmundjet në gjitëse, si pësër. Tuberkulozi u reduktuan dukshëm. Mund të flitet për një revolucion shëndetsor. Por si u realizua kjo? Cilët ishin mjekët dhe infermierët të cilit shkonin në përkatunde dhe vaksinonin njerëzit, një veprim që në vendet e tjera evropiane nga populata u prit gjatë me mos besim dhe rezistens? Kishin mjekët, si në pjesë të tjera të Evropës, një vetëdijet të veçantë si modernizuës të shëqëris? Si funksiononin ambulancat në zonat rurale? Si ndryshoj higiena, gjetja e ilaqeve dhe sielja me trupin, pësër me ardhjen e sportit? Gjithë këto pyetje duhet të bëhen shtoherë në krahasim me shëqërit e tjera evropiane, të cilat kanë pasur zhvillimet të njashme. Këtu ofrohet oral history si metod, nga që shumë dëshmitar kohë janë akoma në jetë. Po ashtu me rëndësi është ajo që mund të quanim revolucion komunikacioni. Po, sërë historia e telefonit. Nëse në vitin 1970 përdoreshim 50 telefona nga 10.000 persona, sot përdorimi i celularve është regull. Kosova sot bën pjesë në mesin e shfrydzuesve më intensiv të internetit, në vitin 1925 shumica e populatës ishte analfabete. Zhvillimi i këtyre ndryshimeve mund të studioj po ashtu me oral history, pasi kemi të bëjmë me përvoj themelore. Në vitin 1970 shumica e fshatrave nuk kishte instalime të rjetëve të mëdha të komunikacionin. Sot qytetarët me anë të rjetit celular dhe internetit janë në gjendje të kenë vërshim informacionesh për botën e jashtme. Integrimi në rjetë më të mëdha komunikacioni pasoj edhe në përmjet zgjerimit të sferës rrugore, në vitin 1970 ishin 2 të tretat e rrugve të pasfaltuara, shumë fshatra izoloeshim krejtësisht kur bënd të moti i keqë, por në krahasim me vitin 1925, kuj ishte një përparim madhështor. Nëse krahasohet gjendja e vitit 1950 me atë të vitit 2000, ndjehet dukshëm edhe këtu një ndryshim, të cilin shumica e banorve të Kosovës e njojnë nga përvoja personale, por që ende nuk është reflektuar shkencërisht. Si shembul më i ri për të përmendur është autostrada Tiran, Prishtin, e cila për her të par lidh Adriatikun me Kosovën, edhe kjo mund të quet revolucion komunikacioni. Po thua i pa hulumtuar është tër industrializimi i Kosovës, këtu ofrohet hulumtimi i historisë së kombinateve të veçanta dhe ndikimi i ritmi të ri punuës ndaj shëqëris. Socializmi i vetë qeverisur është i njohur vetëm në teori, Mënyra e të funksionuarit, ose e të jo funksionuarit, duhet hulumtuar më thelsisht, si do mos duke u krahasuar me rajonet e Jugoslavis së hershme. Në këtë kontekst duhen Përmendur edhe tema të historisë sociale, si zhvillimi i klasës punëtore, por edhe elita e reudhejse në ekonomi, edhe këtu si burime me rëndësi janë aktet dhe intervistat. Ngusht me industrializimin lidhet urbanizimi, i cili në Kosovë pas vitit 1925 mori një dimension të ri. Mëmbres lënë së është rritja ekstreme e Prishtinës, e cila vazhdon akoma dhe sa vjen e më shumë shpje ka në gjashmëria e Kosovës me shtetet në të cilat një pjesë e mire popullsis jeton në përkryë qytete, si në Greqi, Shqipëri, Macedoni dhe Bulgari. Rritja e shpejt qytetare në nënkupton edhe urbanizimin e mentaliteteve të të ardhurve, një fenomen që është i njohur edhe në shtetet të tjera ju glindore. Me siguri që lista mund të zgjatet. Por kush formulon boshlë që shkencore, duhet t'i përgjigjet edhe pyetjes, se a mund të plëtsohen këto dëshira. Këtu përgjigja mund të jepet vetëm e diferencuar. Se mund të ndryshoj shpejt gjendja e shkencave osmaniste, nuk është të besueshme. Në këtë pikë duhet të ndikohet që limisht me anë të arsimimit të osmanistëve në universitetet të huaja ose me anë të kryimit të një grupi punues nga osmanist jashtë rajonal, 
të cilët do të hulumtonin Kosovën Osmanë nga Shek. 15 deri më Shek. 19 ndryshe që ndronë puna me çështjet aktuale. Këto mund të kalohen me pak mjetë shkencore themelore. Historia e Kosovës në Jugoslavinë e dytë mund të mbështetet nga arkivat, por edhe me metoda të oral historisë. Në lidhje me kujtesën e kohës së titos hulumtime pionjere kanë bërë së shanër si e vers dhe Isabel Strhle. Historianët për studimet të ndryshimeve socioekonomike gjatë komunizmit Jugoslav mund të përdorin studime për katëse për shëqëritve tjera komuniste. Për t'i përkraur këto tema, duen sensibilizuar më simdhënsit universitar në Kosovë që të jenë të gati të ikin kategorive interpretuese të librave shkolor dhe më simdhënsit që t'i përmbysin kanonet e temave nga Shqipëria e Ember Hoxhës. A do të jetë kjo e mundur në një fas të konsolidimit shteteror dhe debateve intensive për identitetin në vendet Shqipëfolse, mbetet të pritet. Nëzitje nga jashtë mund të vinë vetëm me kusht. Kryimi vetë dhjes të shkenstarët e rinë këtu duhet bërë vetë, dërsa historianët jashtë rajonal mund t'i kenë vetëm si bashkë bisedues. Kush e kalon listën e boshullqeve shkencore të të konstatoj se tema, si, kombi, identiteti, gjuha dhe konflikti nuk mbizotërojnë. Dhe kjo jo vetëm se ato janë pa vlerë ose të hulumtuara mirë, por edhe se mbajtësi i kësaj kumtese do t'i njëroj konfliktet. Por qëfar duen të nëzjerin në pahë këto shtjelime, është fakti se historia e Kosovës deri më sot gjendet vetëm në ngushticat e ngarkuara me politik dhe konflikte që qënë deri aty, sa që po thuaj të gjithë fenomenet historike ledzojnë dhe shkruen vetëm në prizmin e përplasis së dy kombeve, gjë që ndjehet si proces teleologik. Ky interpretimi shkurtuar, i gabuar dhe i rezikshëm, duke pasur parasysh longu e dure, duhet ndërprer, duhet përfshirë fushat të gjera të jetës njërzore në të kaluarën, shablonet e perceptimit komptar duhet ngushtuar në favor. Të kornizave shkencore rajonale, për t'i dhe një historisë të drejtën vetjake si shkenc dhe jo si shërbëtore e politikës. Në këtë kontekst, Kosova nuk bënd do një përjashtim në Balkan. Mbetet për të shpresuar se tani, nga që Kosova ka arritur pavarësin e saj, do të hapet një kapitull i ri dhe shkenstarët do të nisen në drejtim të horizonteve tematike që u skicuan këtu.